టు ఎగ్జామ్స్ కార్నర్ సో ఇంతవరకు మనము డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కొద్ది వరకు కొన్ని చాప్టర్స్ చెప్పుకున్నాము ఇది వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ చాప్టరు డిజిటల్ అసిస్టెంట్లో సో ఇది వచ్చేసి ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ అసలు ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోబోయే ముందు మనం ఇంతవరకు ఏం తెలుసుకున్నాం ప్రైమరీ కీ గురించి తెలుసుకున్నాం తర్వాత ఫారిన్ కీ గురించి తెలుసుకున్నాం ఒకసారి మీరు లాస్ట్ వీడియో చూసినట్టయితే ప్రైమరీ కీ ఫారిన్ కీకి డిఫరెంట్ తెలుస్తుంది మీకు సో ప్రైమరీ ఫారిన్ కీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రైమరీ కీ ఇట్ ఈజ్ ఏ రెఫరెన్స్ కీ ఆఫ్ ద అనదర్ టేబుల్ సో ఏదైతే రెఫరెన్స్గా మనము ఒక అనదర్ టేబుల్ నుంచి ఒక ప్రైమరీ కీని మనము రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటామో దాన్నే మనము ఫారిన్ కీ అంటాము సో దీని గురించి మీరు లాస్ట్ వీడియో చూస్తే ఒకసారి మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి మీకు స్టూడెంట్ టేబుల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ గురించి కూడా చెప్పాను సో పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఇన్ అ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ డి డిటర్మైన్డ్ బై ఎ పార్ట్ పార్ట్ బట్ నాట్ ద హోల్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ ది ప్రైమరీ కీ మస్ట్ బి కాంపోజిట్ కీ సో ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే మనము స్టూడెంట్ టేబుల్ గురించి చెప్పుకున్నాం స్టూడెంట్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ నంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ తర్వాత వచ్చేసి స్టూడెంట్ యొక్క కోర్స్ తీసుకున్నాం కదా అయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్ నంబర్ అండ్ కోర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ ఈయన వచ్చేసి సి నేర్చుకుంటున్నాడు అనుకోండి నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ సేమ్ వన్ సిపిపి జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి అండ్ టూ వచ్చేసి జావా తీసుకున్నాడు సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి స్టూడెంట్ అనే దాన్ని మనం ప్రైమరీ కీగా కన్సిడర్ చేయగలమా సారీ స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే దాన్ని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేము రిపీటెన్సీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్రైమరీ కీని మనం సెట్ చేయడానికి రిపీటెన్సీ అంటే రిడెండెన్సీ ఉండకూడదు అని చెప్పి సో ఇలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే కాంపోజిట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ అంటే ఈ ప్రైమరీ కీని టూ అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకునేసి దాని ద్వారా మనము ప్రైమరీ కీని సెట్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ వన్ అనేవాడు సి లాంగ్వేజ్ కోర్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ అదే స్టూడెంట్ వేరే కోర్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే వెబ్ టెక్నాలజీస్ తీసుకోవచ్చు అంతేగాని మళ్ళీ అదే స్టూడెంట్ సి లాంగ్వేజ్ తీసుకోడు సో ఈ రెండిట్లో రిపెటెన్సీ అనేది ఉండదు కదా అంతే కదా ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నంబర్ని మనం కోర్స్ ఐడిని ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవచ్చు దీన్నే మనం పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అని చెప్పి అంటాం ఈ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది నాన్ కీ అంటే ఏం లేదు సో ప్రైమరీ కీ ఇట్లా మనం సెట్ చేస్తాం కదా సో మిగతావన్నీ నాన్ కీస్ ఏదైతే ప్రైమరీ కీ కాకుండా మిగతావి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనకి నాన్ కీస్ అవుతాయి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు వెన్ వెన్ ఆ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ఏ పార్ట్ నాన్ కీ అనేది ఒక ప్రైమరీ కీలో ఒక పార్ట్గా ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకు కోర్ సైడ్ అనేది ఇంతవరకు ఒక నాన్ కీనే అయితే మనం ప్రైమరీ కీ తీసుకోవడానికి స్టూడెంట్ నెంబర్లో స్టూడెంట్ నెంబర్కి సంబంధించి మనము దీన్ని ఒక పార్ట్గా మనం ప్రైమరీ కీగా తీసుకున్నాం సో దాన్ని మనము ఈ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అంటాం ఎందుకు ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది కొంతవరకు అనదర్ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది అని కాబట్టి దీనికి మనం పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అని చెప్పి అంటామన్నమాట సో నెక్స్ట్ చూడండి సో నార్మలైజేషన్ ఇది మనకి మెయిన్ టాపిక్ ఇది పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే నార్మలైజేషన్ గురించి మీకు చెప్పడానికి అంతకంటే ముందు ఇంకొక డిపెండెన్సీ కూడా చూడండి సో ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ అసలు ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి ఈ ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ వేర్ వెన్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ మీడియట్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇక్కడ మనము ఒక టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం స్టాఫ్ నెంబర్ జాబ్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇది వచ్చేసి మనకి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ అనేది టేబుల్లో ఎక్కడ ఉంది అని చూస్తే స్టాఫ్ నెంబర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ నెంబర్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది అయితే డిపార్ట్మెంట్ అనేది డి నేమ్ 
డిపెండ్ అయి ఉంది అంతే కదా ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఏ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ బి అండ్ బి ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ సి దెన్ ఇట్ క్యాన్ బి స్టేటెడ్ దట్ ది ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ అంతే కదా ఏ డిపెండింగ్ ఆన్ బి బి డిపెండింగ్ ఆన్ సి సో త్రీ ఒక ఒకదానికి లింక్ అయ్యి డిపెండింగ్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే మనకు డిపార్ట్మెంట్ అనేది లింక్ అయ్యి ఉంది అంటే ఏదైనా ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మళ్ళీ సేమ్ ఏదైతే డిపెండెంట్ ఉందో అది మరి ఇంకొక దాని మీద డిపెండెంట్ అవ్వడాన్ని మనము ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ అని చెప్పి అంటామన్నమాట ఈ ఇక్కడ అదే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే స్టాఫ్ స్టాఫ్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి డిపార్ట్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంతే కదా వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి నెంబర్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ని బట్ నేమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది మనకి ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ అవుతుంది సో ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఈ ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇది ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అయినప్పటికీ అయితే ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఒక ఒక అట్రిబ్యూట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట దీన్ని మనం ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ అంటాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ మనము నార్మలైజేషన్కి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి సో ఈ వాటిలోనే ఉంది నార్మలైజేషన్ అంటే డేటాబేస్లో అంటే ఏదైతే ఉం టేబుల్ డేటాబేస్ అంటే టేబులే ఏదైతే టేబుల్ ఉందో అందులో ఉన్న రిటెండెన్సీని తగ్గించడం అంటే ఎర్రర్స్ని తగ్గించడం అని చెప్పి చెప్పచ్చు సో అందుకే ఇక్కడ చూడండి డేటాబేస్ నార్మలైజేషన్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ వైజ్ ఫార్మల్ ప్రాసెస్ దట్ అలోస్ అస్ టు డీకంపోజ్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ బోత్ డేటా రిటెండెన్సీ అండ్ అప్డేట్ అనామలీస్ సి అబౌ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ అప్డేట్ అనామలీస్ ఆర్ మినిమైజ్డ్ సో డేటాబేస్ నార్మలైజేషన్ ఈజ్ అ స్టెప్ వైజ్ ఫార్మల్ ప్రాసెస్ దట్ అలోస్ అస్ టు డీకంపోజ్ అంటే తగ్గించడం డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే బోత్ డేటా రిటెండెన్సీ అండ్ అప్డేట్ అనామలీస్ అప్డేట్ అనామలీస్ అని ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తుంటాము అది అప్డేట్ చేయడము సో దాని యొక్క రిటెండెన్సీ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనే అతను ఇది మనం ప్రైమ వన్ టూ త్రీ ఇవి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ అనుకుందాం సారీ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ అనుకుందాం తర్వాత వచ్చేసి ఫోన్ నెంబర్స్ అనుకుందాం వాళ్ళవి అయితే ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ సంథింగ్ నైన్ వన్ టూ డిఫరెంట్ తీసుకుందాం అయితే అదే ఫోన్ నెంబర్ ఇతను చేంజ్ చేశాడు అనుకోండి ఇక్కడ చేంజ్ చేశాడు అనుకోండి దీన్ని అప్డేషన్ కూడా అనామలీస్ అంటే అప్డేట్ అనామలీస్ అండ్ డేటా రిటెండెన్సీ అండ్ ఇక్కడ టూ తీసుకుంటే టూ కూడా సేమ్ నెంబరే ఇచ్చాడు అనుకోండి టూ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు సో ఇలాంటి రిటెండెన్సీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రైమరీకి దీన్ని తీసుకుంటే సో ఇతను ఏమైనా నెంబర్ చేంజ్ చేశాడు అనుకోండి లేదు ఇతనే రెండు ఇతనే ఇంకొక నెంబర్ వన్ అనే అతను ఇంకొక నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి నైన్ సంథింగ్ టూ సో ఇలాంటి అప్డేట్స్ అండి అనామలీస్ని మన మనం చేంజ్ చేసి డేటా రిటెండెన్సీ అంటే డేటా రిపీటెన్స్ లేకుండా తగ్గించడాన్నే మనము నార్మలైజేషన్ అంటాం అయితే ఈ నార్మలైజేషన్ ఒక్కసారిగా మనము డేటాబేస్ను తీసుకొని అందులో తగ్గించే విధంగా మనకు ఉండదన్నమాట కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆ స్టెప్స్నే మనము నార్మలైజేషన్ స్టెప్స్ అంటాం సో ఫస్ట్ నార్మలైజేషన్ సో ఆ స్టెప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నార్మలైజేషన్ ఫామ్ వన్ ఎన్ఎఫ్ అండ్ సెకండ్ నార్మలైజేషన్ ఫామ్ అండ్ థర్డ్ నార్మలైజేషన్ ఫామ్ అండ్ ఫోర్త్ నార్మలైజేషన్ ఫామ్ ఫిఫ్త్ నార్మలైజేషన్ ఫామ్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట వీటిని మనము క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం టేబుల్ని బాగా గమనించండి మీరు టేబుల్ని చూడండి ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫస్ట్ నార్మలైజేషన్ ఫామ్లో అంటే వన్ ఎన్ఎఫ్ వన్ ఎన్ఎఫ్కి మనకి ఏమేమి ఉండాలంటే రూమ్ రిమూవింగ్ రిపీటింగ్ గ్రూప్స్ రిమూవింగ్ రిపీటింగ్ గ్రూప్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటాబేస్ ఉంది ఒక డేటాబేస్ ఉంది ఇందులో నేమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఇతను సారీ ఇక్కడ ఏ అనే అతను ఉన్నాడు 
ఏ అనే అతను ఎక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్నాడు వై అనే ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్నాడు ప్రోడక్ట్ ఐడి వన్ టూ అండ్ నెక్స్ట్ బి అనే అతను జడ్ అనే ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాడు డబ్ల్యూ అనే ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాడు వీటి యొక్క ఐడి వచ్చేసి ఇవి సో ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించండి ఇక్కడ మనకి వన్ వన్ ఎన్ఎఫ్కి ఒక టేబుల్ ఈ టేబుల్ని మీరు వన్ ఎన్ఎఫ్లోకి చేంజ్ చేయాలి అంటే రిమూవ్ రిపూ రిపీటింగ్ గ్రూప్స్ అంటే రిపీటింగ్ గ్రూప్స్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ఏ అనే అతనికి ఒక గ్రూప్గా ఒక ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉన్నాయి గ్రూప్గా ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉన్నాయి అండ్ బి అనే అతనికి ఒక గ్రూప్గా అంటే మళ్ళీ సపరేట్గా బి టూ త్రీ సారీ బి జెడ్ త్రీ బి డబ్ల్యూ ఫోర్ ఇలా లేదు అంటే గ్రూప్గా ఉన్నాయి సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ చేంజ్ చేయాలి చేంజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి సో ఈ టేబుల్ని మీరు వన్ ఎన్ఎఫ్కి చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి నీకు అర్థం అవడానికి జస్ట్ నార్మల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే తీసుకోగలుగుతున్నాను ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ వై వన్ టూ జెడ్ డబ్ల్యూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఎవరు ఏ ఏ ఏ ఏ సారీ బి బి సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ వన్ ఎన్ఎఫ్లో ఉందా ఎస్ డెఫినెట్గా వన్ ఎన్ఎఫ్లో ఉంది ఎందుకు ఉంది రిమూవింగ్ రిపీటింగ్ గ్రూప్స్ సో ఏదైతే ఒక టేబుల్ తీసుకున్నామో దాన్ని మనము ఇక్కడ గ్రూప్స్గా లేకుండా ఏ అనేవాడికి సపరేట్గా చేసాము వాడి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏ అని ఇక్కడ రాసిన ఇక్కడ రాసిన ఇంకా నో ప్రాబ్లం కానీ ఇంతకు ముందు గ్రూప్గా ఉంది కాబట్టి ఏ అనే సంబంధించినవన్నీ ఒకేసారే రాయాలి ఇప్పుడు సపరేట్గా రాసాం సో ఏ అనే వాతాడు ఎక్స్ ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్నాడు దాని ఐడి వన్ ఏ అనే అతను వై ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాడు సపరేట్గా వస్తుంది ఇంతకుముందు ఏ అనే అతను ఎక్స్ వై ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నాడు దాని ఐడీస్ వచ్చేసి వన్ టూ సో అలా లేకుండా సపరేట్గా మనము గ్రూప్స్ని రిమూవ్ చేయడాన్ని మనము వన్ ఎన్ఎఫ్ ఫామ్లోకి తీసుకురావడం అని చెప్పి అంటాం సో నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ఎఫ్ తర్వాత రిమూవ్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ రిమూవ్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ వన్ ఎన్ఎఫ్ టేబుల్ని సెక సారీ ఏదైనా ఒక టేబుల్ని మీరు టూ ఎన్ఎఫ్కి తీసుకురావాలి అంటే టూ ఎన్ఎఫ్ అంటే సెకండ్ నార్మలైజేషన్ ఫామ్లోకి మీరు తీసుకురావాలి అంటే దానికి ఒక రూల్ ఉంది డెఫినెట్గా అది వన్ ఎన్ఎఫ్ ఫాలో కావాలి అంటే వన్ ఎన్ఎఫ్ నుంచే అది టూ ఎన్ఎఫ్లోకి రావాలి అని మీనింగ్ అనమాట మీకు ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోటో చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో వన్ ఎన్ఎఫ్ తర్వాతనే టూ ఎన్ఎఫ్కి రావాలి అండ్ మెయిన్ ఇక్కడ వచ్చేసి టూ ఎన్ఎఫ్కి రిమూవ్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఇక్కడ మీరు చూడండి రిమూవ్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ రిమ్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ని రిమూవ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం స్టూడెంట్ నెంబర్ కోర్స్ ఐడి కోర్స్ నేమ్ అంతే కదా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం వన్ వన్ అనే అతను టూ కోర్సెస్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి సి సి ప్లస్ ప్లస్ అంతే కదా అండ్ టూ అనే అతను టూ అండ్ త్రీ కూడా తీసుకుందాం టూ అనే అతను సిపిపి తీసుకుంటున్నాడు సో కోర్స్ ఐడి వచ్చేసి ఎక్స్ వై అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఈ కోర్స్ ఐడి వచ్చేసి వై నెక్స్ట్ దీని కోర్స్ని ఐడి వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకి వెబ్ టెక్నాలజీస్ అనుకుందాం డబల్యూ వచ్చేసి సో ఇది ఇక్కడ మనము డైరెక్ట్గా మనం ప్రైమరీకి ఎలా తీసుకుంటాం ఈ డేటాబేస్లో మీరు బాగా గమనించండి వన్ అనే అతను సి తీసుకుంటున్నాడు వన్ అనే అతను సిపిపి తీసుకుంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనము స్టూడెంట్ నెంబర్ని మనము ప్రైమరీకిగా తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు ఎందుకు రిపీటెన్స్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయాలండి ఈ టూ కలిపి మనము ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవాలి రిపీటెన్సీ అనేది ఉండదు వన్ అనే అతను సి తీసుకుంటున్నాడు వన్ అనే అతను సిపిపి తీసుకుంటున్నాడు వన్ అనే అతను ఇంకొకటి కూడా తీసుకోనివ్వండి డబల్యూ అదేంటి కోర్స్ ఐడి వచ్చేసి డబల్యూ వెబ్ టెక్నాలజీస్ 
తీసుకొనివ్వండి నో ప్రాబ్లం ఎందుకు అంటే ఈ రెండు మనం ప్రైమరీ కీగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏమేమి స్టూడెంట్ నంబర్ అండ్ నేమ్ని మనం ప్రైమరీ కీగా తీసుకున్నాం ఓకేనా సో కో కోర్స్ ఐడిని కూడా మనం ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకేనా కోర్స్ ఐడి కూడా మీరు ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మనము స్టూడెంట్ నెంబర్ మనకి రిపీటెన్సీ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక దాన్ని మనము ఒక అట్రిబ్యూట్ని మనం హెల్ప్గా తీసుకుంటున్నాం దాన్ని మనము పార్షియల్ డిపెండెన్స్ అంటాం సో దీన్ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి ఈ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఈ టూ ఎన్ఎఫ్లో మనం పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ని రిమూవ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ అంటే స్టూడెంట్ టేబుల్ సపరేట్గా తీసుకోవాలి కోర్స్ టేబుల్ని మనం సపరేట్గా తీసుకోవాలి ఇక్కడ కోర్స్ టేబుల్లో మీరు చూస్తే స్టూడెంట్ టేబుల్ అండ్ కోర్స్ టేబుల్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి వన్ టూ త్రీ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఇది ఇంకా వచ్చేసి స్టూడెంట్ నేమ్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నం నేమ్ వచ్చేసి ఏ అనుకుందాం బి అనుకుందాం సి అనుకుందాం సో ఇక్కడితో కోర్స్ సారీ స్టూడెంట్ టేబుల్ అయిపోయింది ఇక్కడ కోర్స్ టేబుల్లో మనకి ఏమొస్తుంది ఏమేమి తీసుకున్నామండి కోర్సెస్ డబల్యూ సో ఎక్స్కి కోర్స్ ఐడి వచ్చేసి ఇది కోర్స్ ఐడి కదా కోర్స్ ఐడి కోర్స్ నేమ్ కోర్స్ నేమ్ వచ్చేసి సి సిపిపి అండ్ వెబ్ టెక్నాలజీ ఇంతే కదండి తీసుకుంది మనము సో ఇది కోర్స్ టేబుల్ సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ స్టూడెంట్ నంబర్ని మనం ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవచ్చు కోర్స్ టేబుల్లో మనం కోర్స్ ఐడిని కూడా మనము ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టేబుల్గా మనం చేసినప్పుడు అది టూ ఎన్ఎఫ్లోకి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు రూల్ ఏంటి అంటే ఒక టేబుల్ అనేది టూ ఎన్ఎఫ్లో ఎప్పుడు ఉంటుందంటే అది ఆల్రెడీ వన్ ఎన్ఎఫ్ని ఫాలో అవుతూ ఇక్కడ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ని అంటే నో పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ని కలిగి ఉండకూడదు అప్పుడే మనం ఆ టేబుల్ మనము టూ ఎన్ఎఫ్లో ఉంది అని చెప్పి అంటాం ఇక్కడ బాగా గమనించండి వన్ ఎన్ఎఫ్లో రిమూవింగ్ గ్రూప్స్ టూ ఎన్ఎఫ్లో పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ని రిమూవ్ చేయాలి ఇది మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి ఒక ఒక టేబుల్ టూ ఎన్ఎఫ్ నుంచి వన్ వన్ ఎన్ఎఫ్ నుంచి టూ సారీ వన్ ఎన్ఎఫ్కి రావడానికి రిమూవింగ్ గ్రూప్స్ చేయాలి వన్ ఎన్ఎఫ్ నుంచి టూ ఎన్ఎఫ్కి రావడానికి పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ని రిమూవ్ చేయాలి టూ ఎన్ఎఫ్ నుంచి త్రీ ఎన్ఎఫ్ రావడానికి ఏం చేయాలి రిమూవ్ ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీస్ ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీస్ ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ తీసుకోండి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ స్టాఫ్ నెంబర్ ఇక డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అని కాదు నార్మల్గా ఒక డేటాబేస్ అయితే స్టాఫ్ నెంబర్ ఐ మీన్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఇది ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వన్ టూ ఇక్కడ టూ అనుకోండి సేమ్ డిపార్ట్మెంట్లో డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా సో డి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఎక్స్ వై వై అంతే కదా టూ టూకి వై తీసుకుందాం అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసి ఏ బి సి 
డిఫరెంట్ వ్యక్తులు సో ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఇది ఎంప్లాయ్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డిపా ఒకటి ఒక డేటాబేస్ ఇది సో ఈ డేటాబేస్ని మనము త్రీ ఎన్ఎఫ్లోకి ఎలా చేంజ్ చేయాలి త్రీ ఎన్ఎఫ్లోకి చేంజ్ చేయాలి అంటే అది రిమూవింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి అంటే వన్ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి టూ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి అండ్ త్రీ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి సో ఇలా దీన్ని చేంజ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే టూ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేయాలి టూ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేయాలి అవి ఏం టేబుల్స్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎంప్లాయ్ నెంబర్ తీసుకుంటే మనం అతని ఏ డిపార్ట్మెంటో తెలుస్తుంది సో ఇలాంటి ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీస్ని మనము రిమూవ్ చేయాలి సో ఇంకా క్లియర్గా మీకు అర్థం కావాలి అంటే ఇక్కడ మీకు టేబుల్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇది వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఇది వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ మనకు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ టూ అంతే కదండి సో ఎక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ అండ్ వై ఇవే కదా ఉన్నది డిపార్ట్మెంట్స్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో మనకు నెంబర్ వన్ వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ సో వాళ్ళ నేమ్స్ నేమ్స్ ఏమున్నాయండి ఏ బి సి అంతే కదా ఇక్కడ రిపీ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ ఈ థర్టీ త్రీ ఇతను వచ్చేసి వన్లో కూడా పనిచేయచ్చు కదా వన్ ఎక్స్ త్రీ త్రీ సో ఇలాంటి టైంలో మనము ప్రైమరీకి తీసుకోలేము కాంపోజిట్కి కూడా మనం కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది అప్పుడు మళ్ళీ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది దేనికి దేనికి డిపార్ట్మెంట్ ఐడికి ఎంప్లాయ్ నెంబర్కి సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని మనము తీసేసేయాలి సో అప్పుడు త్రీ ఎన్ఎఫ్లోకి ఒక టేబుల్ అనేది వస్తుంది అంతే కదండి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఒక టేబుల్ అనేది త్రీ ఎన్ఎఫ్కి రావడానికి ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీస్ని తీసేయాలి అది మెయిన్ రీజన్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఒక టేబుల్ త్రీ ఎన్ఎఫ్ నుంచి ఫోర్ ఎన్ఎఫ్కి రావడానికి ముందు బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటాం బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ బీసీఎన్ఎఫ్ దాని తర్వాత ఫోర్ ఎన్ఎఫ్ వస్తుందన్నమాట సో బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే దానిలోకి రావడానికి ఏం చేయాలి అంటే మేక్ ష్యూర్ ఎవ్రీ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఏ క్యాండిడేట్కి ఎవ్రీ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఏ క్యాండిడేట్కి సో దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి క్యాండిడేట్ కీ అంటే ఏం లేదండి ప్రతి కీ దాని దాని రెఫరెన్స్ దానికి ఉండాలి ప్రతి కీకి దాని రెఫరెన్స్ దానికి ఉండాలి సపరేట్నెస్ అనేది ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ కాలేజ్ నేమ్ వన్ టూ త్రీ ఏ సో ఇవి అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ అంటే ప్రతి కీకి దాని యొక్క వాల్యూస్ దానికి ఉన్నాయి ఇక్కడ రిపీటెన్సీ కానీ ఎలాంటి రిడెండెన్సీ కానీ లేవన్నమాట సో ఇలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఒక టేబుల్ ఉంది అని చెప్పి చెప్పచ్చు అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ టోటల్ అనేది మనకు ఎక్కడ రిపీటెన్సీ లేవు వన్ ఏ ఎక్స్ టూ బీవై త్రీ సీ జెడ్ సో అంటే ఒక రోలో మనకి ఎటువంటి రిపీటెన్సీ కానీ ఆ టేబుల్లో ఎటువంటి రిడెండెన్సీస్ అనేవి లేవు సో అప్పుడు మనము బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఒక టేబుల్ ఉంది అని చెప్పి చెప్పచ్చు అంటే ఎవ్రీ డిటర్మినెంట్ క్యాండిడేట్కి ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ రిడెండెన్సీ లేకుండా కలిగి ఉండడాన్ని మనం ఎవ్రీ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఏ క్యాండిడేట్కి అని చెప్తాం సో అప్పుడు అంతవరకు ఒక టేబుల్ రావాలి అంటే మనము డెఫినెట్గా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ దాకా వస్తుంది నెక్స్ట్ 
ఫోర్ ఎన్ఎఫ్ చూద్దాం ఫోర్ ఎన్ఎఫ్లోకి ఒక టేబుల్ రావాలి అని చెప్తే ఏం చేయాలి అంటే రిమూవ్ మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీస్ మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ అనేది రెండు లేదా మూడు రెండు లేదా మూడు అట్రిబ్యూట్స్ని డిటర్మైన్ చేసిన తర్వాతనే ఈ అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ ఉంటుంది అనే డిఫ్ అనే డిపెండెన్సీ అనేది లేనప్పుడు ఒక టేబుల్ అనేది ఫోర్ ఎన్ఎఫ్లో ఉంది అని చెప్పి చెప్తాము ఫోర్ ఎన్ఎఫ్లో ఉంది అని చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ టేబుల్ తీసుకోండి కస్టమర్ టేబుల్ కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ ప్రోడక్ట్ ఆ కస్టమర్ ఏదైతే ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాడు సో నేమ్ వచ్చేసి మనకి నంబర్ నేమ్ ప్రోడక్ట్ సో నేమ్ వచ్చేసి ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకుందాం ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఏ బి సి అనుకుందాం ఇక్కడ మనం ఏమి ఉండకూడదు మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఉండకూడదు అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఒక రోని మనం డిఫైన్ చేయడానికి ఒక రోని డిఫైన్ చేయడానికి కస్టమర్ అనే అతను కస్టమర్ ఐడి అనేది వన్ అనేది టోటల్ ఈ వాల్యూస్ని డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే కస్టమర్ ఐడిని కస్టమర్ నేమ్ని డిఫైన్ చేస్తుంది అది ఒకటి అండ్ ప్రోడక్ట్ని డిఫైన్ చేస్తుంది అండ్ ప్రో పక్కన ఇంకొక కాలం ఉందనుకోండి ప్రోడక్ట్ నేమ్ అంటే ఒక డిపెండెన్సీ కాదు వన్ ఆర్ మోర్ డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఈ కస్టమర్ ఐడి మీద ఉన్నాయి సో అటువంటి డిపెండెన్సీస్ లేకుండా చూసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి కస్టమర్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ ఉంటాయి కదా ప్రోడక్ట్ ఐడి ఎక్స్ వై అనుకోండి సో దాని యొక్క నేము సోప్ అనుకోండి సోప్ సర్ఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ సో కస్టమర్ టేబుల్ సో కస్టమర్ టేబుల్లో వన్ టూ అతని యొక్క నేము బి ఇలా అంటే టోటల్గా ఒకటి లేదా రెండు అంతకంటే మల్టీ ఉన్న డిపెండెన్సీస్ని అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ప్రతి ఒక్క డిపెండెన్సీస్ని మనం తీసుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు అది నార్మల్ ఫామ్లోకి ఉన్నట్టు ఎటువంటి రిడెండెన్సీ లేనటువంటి ఒక డేటాబేస్ని మనము తీసుకున్నట్టు సో దీన్ని మనము నార్మలైజేషన్ అంటాం సో ఇంకా ఫైనల్లీ వచ్చేసి మనకి రిమూవ్ జాయిన్ డిపెండెన్సీస్ జాయిన్ డిపెండెన్సీస్ సో ఫైనల్గా ఫైవ్ ఎన్ఎఫ్లోకి ఒక టేబుల్ రావాలి అని చెప్తే జాయిన్ డిపెండెన్సీస్ని మనం తీసేయాలి జాయిన్ డి డిపెండెన్సీస్ అంటే టోటల్గా ఒక కాంపోజిట్కి అంటే ఒక పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అనేది ఇంకొక కీ మీద డిపెండ్ కావడము సో మీకు అది ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇంతవరకు మీకు నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి తెలిసింది డేటాబేస్ నార్మలైజేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్మల్ ప్రాసెస్ దట్ అలోస్ అస్ టు డీకంపోజ్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ బోత్ డేటా రిటెండెన్సీ అండ్ అప్డేట్ అనామలీస్ అంటే టోటల్గా మనము అప్డేట్ అనామలీస్ని తర్వాత రిటెండెన్సీని తగ్గించడానికి మనము నార్మలైజేషన్ అని చెప్పి అంటాము సో ఇక్కడ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఒక టేబుల్ మనకి వన్ ఎన్ఎఫ్లో టూ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి అంటే అది వన్ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి త్రీ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలంటే టూ ఎన్ఎఫ్ వన్ ఎన్ఎఫ్ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నో పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ నో ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీస్ నో అటామిక్ వాల్యూస్ అంటే గ్రూప్గా ఒక వాల్యూస్ ఉండకూడదు సో ఒకటి బీసీఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి అంటే త్రీ ఎన్ఎఫ్ టూ ఎన్ఎఫ్ వన్ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ అనమాట సో పిడి అంటే పార్షియల్ డిపెండెన్సీ టీడీ అంటే ట్రాన్స్టివ్ డిపెండెన్సీ సో ఇది నార్మలైజేషన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము సో టోటల్గా వీడియో కొంచెం మరి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఎంటర్ వీడియో అండ్ జై హింద్